Boa noite a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas e o meu agradecimento a todos aqueles que estão aqui presentes neste momento, a todos aqueles que forem entrando, também a todos aqueles que quiserem depois entrar em momento posterior, seja no, no direto, seja uh, já depois na visualização do vídeo. Lanço naturalmente os meus uh, cumprimentos para as pessoas que me assistem, não só de todos os pontos de Portugal, como também do Brasil, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, uh, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, França, Espanha, Rússia, Alemanha, Luxemburgo, enfim, uh, muita gente que naturalmente tenho a, a felicidade de conseguirem uh, assistir e que espero que também já tenham assistido ao uh, programa de ontem, de, aliás, quarta-feira de Isto é o Povo a Falar, na Curiacos TV. Eu acabei por uh, disponibilizar no meu canal da Telegram uh, o link para o, o programa no YouTube, onde conseguem uh, ver e onde conseguem assistir essa conversa que tive com o João Nuno Pinto. Falámos de inúmeros assuntos. Uh, incluindo de, uh, da morte de Yevgeny Prigozhin e do, do grupo Wagner e das revoluções africanas, que acaba por surgir, muito obrigado, Sra. Terceira Pedroso, por ter assistido e pela sua opinião, e acaba por ser um acontecimento que um dos vários dos pontos que nós falámos no, no programa há dois dias, acabam por ser extremamente vitais para podermos fazer ligação Uh, aquilo que uh, eu hoje vos trago, porque são notícias que, tanto quanto eu vi, pelo menos uh, não apareceram nos principais canais de comunicação social. Muito obrigado também, Sr. Edgar Ferreira, uh, pela, pelas suas palavras, naturalmente, e pela, pelas palavras tão generosas que me deixa e que acaba por, uh, por me dedicar. Eu gostaria ainda de pedir a todos que, se puderem, que ponham um gosto, ponham um like, Uh, ajuda sempre a promover não só o direto, como também uh, depois a poder mais tarde mostrar o vídeo de uma forma uh, valorizada e destacada face a um conjunto de muitos outros no YouTube. Entretanto, fiz, uh, segui um pouco as instruções que, que me tinham dito no outro dia relativamente ao Rumble, uh, descobri como é que havia de fazer a sincronização, o Rumble já está a recolher os vídeos todos que eu tenho no, aqui no meu canal de YouTube. Não vá acontecer qualquer coisa de sobrenatural e se se verificar, então, uh, nesse caso, eu terei sempre o Rumble como um plano B e não perco os meus vídeos e os meus diretos. O Sr. Robatrix diz que, que antes o programa Isto é o Povo a Falar era subscrito à Curiacos TV, é verdade, estava lá associado, mas a partir do momento em que começaram a banir, o próprio YouTube começou a punir o programa Isto é o Povo a Falar, sobretudo por questões relacionadas uh, com uh, o Covid e com alguns convidados que o Curiacos TV levou para tratar da temática das vacinas e do Covid, então uh, essa situação acabou por levar a que uh, o programa tivesse de se desagregar e se autonomizar face à Curiacos TV apenas por uma questão meramente preventiva, porque não fazia sentido o YouTube estar a tomar decisões absolutamente arbitrárias e que, por mais injustas que fossem, uh, e que de facto estas eram, uh, poderiam acabar por poder afetar todo o canal da Curiacos TV não seria justo também, já não seria justo a punição para o isto é o povo a falar. Não fazia sentido, menos ainda sentido faria que afetasse depois todos os outros programas da Curiacos TV que nem sequer tinham nada a ver com isto é o povo a falar. Portanto, então entendeu-se autonomizar uh, a forma como é exposta uh, a informação no isto é o povo a falar e... Uh, Aquilo que se passa neste momento é que temos um canal autonomizado, se puderem, têm esse acesso. Muito obrigado também, senhora Patrícia Esquivel Prandi, pelas palavras que me deixam. Um abraço para a Gaia, senhor José Teixeira. Uh, mando naturalmente o, 
os meus cumprimentos para todos. Estou a ver naturalmente as mensagens que me vão dando. Privet, recuperação, recuperação. Mande um salve, é, salve. É, portanto, e é, Privet, dobre vieta. Uh, e saúde a todos. Muito bem. Vamos entrar então nos temas, como eu disse, o canal estava associado, o programa uh, do Isto é o Povo a Falar teve um, um tema que eu hoje vou acabar por estender para aquilo que nós aqui temos e que está relacionado com uh, Yevgeny Perigozhin. Yevgeny Perigozhin, a sua ligação ao Grupo Wagner, o legado que deixou em África, a forma como conseguiu disputar e afetar aquilo que era considerado mesmo União Ocidental uh, no, na região do Sahel e a forma como agora nós tivemos hoje a notícia de que o general Surovikin reapareceu. Na passada semana, é curioso, na passada semana vi uma fotografia do general Surovikin que tinha sido... <coughs> captada em Moscovo, o general Sorovikin a passear à civil, acho que foi a primeira vez que o vi vestido desta forma, à civil, um abraço também para a Ilha da Madeira, para o Funchal, que vai a eleições, muito, muito perto de ir a eleições, e que só posso desejar que façam as melhores escolhas possíveis. Mas o general Sorovikin a passear-se com a mulher nas ruas de Moscovo, foi captada aquela fotografia, Parecia, naturalmente, uma pessoa tranquilíssima, uma pessoa comum. Longe estaríamos todos de imaginar que pudesse uh, ser, se nos cruzássemos com ele na rua, uh, o general Sorovikin. Agora, há imagens do general Sorovikin a fazer uma uh, incursão, desde logo... Uh, em, em zonas de, do Magreb, nomeadamente na Argélia. Foi visto o nosso Sorovikin a integrar a comitiva do Ministério da Defesa russo na Argélia. Por que é que uh, isto acaba por ser relevante? Acaba por ser relevante porque uh, as pessoas como que já se esqueceram de certa maneira do Grupo Wagner. Houve vários combatentes do Grupo Wagner, muitos combatentes do Grupo Wagner, que acabaram por celebrar o acordo com o Ministério da Defesa para poderem exercer funções na, uh, uh, diretamente sendo contratados do Ministério da Defesa, mas a verdade é que o Grupo Wagner, nunca mais se ouviu falar no Grupo Wagner, mas o Grupo Wagner continua vivo, continua ativo. Portanto, o Grupo Wagner não desapareceu, não foi desmantelado, não, não é porque ficou sem líder que agora tudo acaba e tudo fica por ali. Mas uh, os nossos rovikins estava numa masmorra, a sério que disseram isso aqui em Portugal. É assim, olha, a única coisa que me merece é um suspiro porque não percebo porque é que as pessoas veiculam informação que é falsa e que ou sabem ser falsa ou então, se não sabem ser falsa, não deviam veiculá-la, porque estão a contribuir para a desinformação completa. Nunca ouvi um disparate tão grande, tal como o general Sorovikino estava preso, chegou a estar detido, depois foi uh, destituído, perdeu todas as insígnias, que é absolutamente falso. A única coisa de verdade que aconteceu com o general Sorovikino foi que o general Sorovikino esteve, uh, foi afastado, foi retirado, foi substituído na, na frente de batalha, na forma como uh, estava a liderar e a comandar as forças na linha da frente, perto uh, não só do Dombás, mas como em toda a linha da frente. Foi, esta é a única coisa que é verdade. Tudo o resto que aconteceu a partir daqui, uh, e que tem sido declarado, não sei como tem acontecido, uh, desculpem, mas é pura especulação, por imaginação e por a vontade das pessoas de crerem que uh, aquilo que a sua imaginação uh, gostaria que acontecesse se esteja verdadeiramente a verificar e a acontecer. Portanto, essas coisas não... Isso é simplesmente falso. Portanto, os nossos aqui, pelo menos, não há qualquer informação que permita corroborar ou confirmar que o general Sorovikin uh, esteve preso, muito menos que esteve em masmorras. Portanto, o general Sorovikin esteve, pelo menos foi visto ontem Ontem foi visto na Argélia como a comitiva do Ministério da Defesa Russo. A partir daqui, 
Uh, se isto é uma masmorra, enfim, lá vamos nós alimentar um pouco estas teorias da conspiração. Eu só lamento é que ponham... Uh, uma coisa é as pessoas fazerem análises e interpretações de factos uh, completamente fora da caixa. Outra coisa completamente diferente, ou seja, eu respeito isso, apesar de poder não concordar com a visão, mas eu respeito isso, porque ao menos tem com base factos que são verdadeiros, respeito muito mais isso, e desrespeito e abomino completamente uh, as pessoas que decidem inventar ou então partilhar conteúdos que não sabem se são falsos ou se são verdadeiros, mas pelo sim pelo não cai bem numa personagem que eu assumo e então cá vai disto e o povo que acredita ou que se quiser que procure para ver se é verdade ou se é mentira. Eu isto abomino e parece-me pelos vistos que é isso que acontece. Senhor António Celidónio, muito obrigado pelo, pelo seu contributo financeiro. Aproveito e agradeço a todos aqueles que têm feito chegar a contributos através de Paypal, MBA, YouTube, IBAN também, a Revoluta. Eu agradeço-vos a todos por esse contributo que têm feito e agradeço também uh, pelas partilhas e pelos gostos que têm deixado. Mas, vamos lá ver. O João Sol aqui no Estado da Argélia. A senhora Cristina Guimarães, aproveito e saúde também a senhora Cristina Guimarães, sempre presente e agradeço a presença e o apoio que são extremamente importantes para uh, dar e trazer valor para, para, para o canal. Mas vamos ver uma coisa. Uh, o General Sorovikin está na Argélia. Ninguém sabe nada do Grupo Wagner. Há aqui alguma hipótese de o Grupo Wagner, como eu já referi, o Grupo Wagner vai ter de ter uma nova liderança. Resta perceber se, se vai continuar a chamar Wagner, se vai ter outro nome em vez de Wagner... Resta saber qual é que é o tipo de uh, contrato que vão manter com, uh, e o tipo de contratação que vão ter e de ligação ao Ministério da Defesa da Rússia. Tudo isto neste momento ninguém conhece, ninguém sabe. O que se sabe é que o Grupo Wagner continua ativo, continua a existir e temos um general, Sorovikin, que poderá vir a assumir-se como... Uh, o gestor, o administrador, o, o, o diretor, o presidente, de uma, o coordenador de uma empresa de segurança privada, até então conhecida como Wagner, e dirigida e estruturada da forma como todos nós sabíamos, e que depois foi reconfigurada, foi alvo de uma operação não só de maquilhagem, foi o chamado makeover completo, até inclusivamente quanto à forma de funcionar e quanto à estrutura e à direção que tem uh, o que tinha o Grupo Wagner. Portanto, aqui o General Sorovikin assume-se como uh, uma personalidade que pode muito bem vir a ser a pessoa do Ministério da Defesa da Rússia responsável por qualquer tipo de parcerias que, tem, que venham a ser celebradas ou que uh, venham a ser implementadas junto de países africanos, não só quanto ao Mali, como também na Argélia, uh, eventualmente no Níger e uh, no Sahel como um todo. Portanto, nós temos de admitir essa hipótese. E temos de admitir ainda por outra razão, é que em junho passado nós tivemos uh, um encontro entre o presidente argelino e Vladimir Putin. Nós, em julho, se bem se lembram, na Cimeira Rússia-África, nós tivemos também presente a delegação argelina que uh, quis estreitar as relações no domínio da defesa uh, com a Rússia e isto demonstra logo que existe a disponibilidade do, do poder de Moscovo para manter, seja através do Grupo Wagner, seja através de outra pessoa jurídica ou eventualmente através do Ministério da Defesa, mas os russos não gostam tanto da exposição dos órgãos do Estado em ações desta natureza, porque depois começam a aparecer as notícias uh, de mortos, de eventuais fracassos, e o governo é claramente contaminado por isto. A Rússia prefere ou privilegia a delegação de competências em matéria de defesa para que entidades privadas, por sua conta e risco, venham a destacar-se e a serem mobilizadas para o terreno e a partir daí a poderem atuar por conta própria sem contaminar o governo. Esta é a forma de pensar russa. Eu não quero saber qual é o tipo de especulação que tem sido vendido no Ocidente. O que eu estou a dizer é que 
existem dificuldades, extremas dificuldades, por parte do Ocidente para compreender a Rússia e a sua estratégia e que, relativamente aos, aos, às empresas de, de defesa privadas, a empresas militares privadas, esta é a abordagem pragmática a, por parte do, a, do poder russo, que é mais ao delegar e ao menos nós não nos contaminamos tudo o que acontece é por conta deles. É verdade, os Estados Unidos fazem e muito uh, uso disto, há um conjunto de outras empresas, há até agora uma empresa que presta formação técnico-militar em Espanha e que está disponível para recrutar mercenários para lhes dar uma semana de formação enquanto fuzileiros e depois uh, poder negociar as condições para que eles possam ser transferidos para uh, a Ucrânia, onde, daquilo que eu vi aqui há uma semana e picos, mais coisa, menos coisa, uh, os, os combatentes que forem voluntários estrangeiros, voluntários entre aspas, contratados estrangeiros para combater ao lado das Forças Armadas Ucranianas, uh, alfeririam 2.400 euros por mês, enquanto as Forças Especiais alfeririam 3.400 euros por mês. Desconheço se isto tem associado a algum tipo de uh, suplemento, desconheço, mas estes são os valores que estão negociados em cima da mesa. Eu quero acreditar que são uh, os valores base. O que nós temos agora com os da nossa é, uh, se se confirmar que uh, viremos a ter uh, que viremos a ter algum tipo de de uh, direção de comando por parte de Sorovikin relativamente ao grupo Wagner no contexto africano então aquilo que se perspectiva é mais problemas para o ocidente portanto, e quando eu digo mais problemas para o ocidente é uma melhoria da, da estabilização um aumento da, da pacificação da zona, dos países do céu que contratarem uh, o grupo Wagner ou os sucessores do grupo Wagner uh, é um ponto de vista, é um, um resultado positivo para os países que contratarem o Grupo Wagner ou que subcontratarem o Grupo Wagner e uh, é uma tremenda infelicidade e é uma tragédia para os uh, países que se encontram uh, no Ocidente. Porque, afinal, é sinal que afinal o Ocidente não morreu. Uh, e o Ocidente não só não morreu, uh, o, o Grupo Wagner e os, ou o seu digno sucessor não morreram, como a pressão de que serão alvo serão também, uh, isso sim, uh, um motivo para que uh, o Ocidente consiga sentir-se ainda mais pressionado para uh, poder disputar o domínio sobre uma área em que se encontra uma empresa militar privada uh, e que apresenta resultados, porque é basicamente para isso que este tipo de empresas são contratadas, é para apresentar resultados. Posto isto, uh, o que eu gostaria de vos dizer é que mantenham-se atentos a tentar acompanhar qual é que vai ser o futuro do general Sorovikin, o que é que o general Sorovikin andará a fazer na Argélia e perspectivas que sejam, de facto, uh, materializações de uh, contratos e de cooperações no plano técnico-militar. Ou seja, eu diria que isto poderá marcar o regresso do general Sorovikin, isto poderá também marcar uh, o início do sossego, por assim dizer, do Ocidente, que tanto beneficiou e poderia vir a beneficiar ainda mais com a morte de Evgeny Prigozhin e de toda a cúpula uh, do uh, Grupo Wagner e que agora, afinal, vê-se com uh, braços com um indivíduo que é um dos responsáveis também pelo atual sistema de defesa que nós temos, uh, nós temos a hipótese de ver ao longo de toda a linha da frente e que tem sido intransponível uh, pelo, uh, pelo lado ucraniano. Portanto, não é por acaso que nós falamos na linha Sorovikin, uh, é porque houve esse contributo, eu sei que o Scott Ritter considera que uh, isto não é propriamente, uh, o Sorovikin não merece uh, ser reconhecido desta forma, o Sorovikin, aliás, não é o, Sorov, não é o Scott Ritter, é o Andrei Martianov, consideram que uh, esta linha Sorovikin, e de certa forma não faz sentido, este, esse sistema de defesa Sorovikin só tem o um nome por ser ele o comandante, mas uh, na altura o coordenador das tropas no terreno, mas na prática isto é uma ideia que não foi totalmente trazida por ele, foi trabalhada por ele, 
foi implementada também, em certa medida, mas a escola já estava formada, o que não retira mérito nenhum ao facto de ter humildade suficiente para decidir que não vai inventar e que vai recorrer a algo que alguém já desenvolvera no passado e que, e que tem trazido resultados. Portanto, como quem está no terreno, aquilo com que tem de se preocupar, não é propriamente lá está, espécie um pouco a conversa de treinador, não tem de se preocupar com as exibições, tem de se preocupar é com os resultados, portanto, uh, podem jogar feio, podem fazer todo o tipo de utilização da, das regras do jogo. Agora, tenha de apresentar resultados, porque isto dizer que se é cumpridor da lei e da, da, do direito internacional humanitário, mas depois, nós temos derrotas copiosas, uh, isso não serve a um, ao decisor para o qual nós trabalhamos, nem para o povo para o qual nós trabalhamos. E eu colocaria então a questão do general Sorovikin nestes termos, que uh, é mais um lance duro de roer, portanto, foi-se embora uh, Yevgeny Prigozhin, com uh, todo o contexto a uh, se associado em torno do... Uh, em torno uh, do legado que ele próprio tinha de ligação uh, ao Kremlin, não só como cozinheiro de Vladimir Putin, mas uh, por todas as ligações que teria, e agora aparece alguém que, do ponto de vista militar, até é bastante competente. Isto vai ser muito interessante de perceber como é que o general Sorovikin vai uh, uh, continuar a sua cooperação com uh, a sua cooperação com os países africanos, já que tem vários exemplos de sucesso, incluindo também com, o, uh, com a Síria, que apresenta um palco que, embora não seja igual ao africano, mas que traz lições de combate a grupos terroristas e ao Estado Islâmico que poderão ser extremamente úteis para poderem combater uh, neste palco africano uh, grupos como o Estado Islâmico e até mesmo Al-Qaeda. Isto relativamente aos da nossa Sorovikin. É que os da nossa Sorovikin, volta a insistir, está de regresso. Vamos descobrir é, de que forma é que ele estará de regresso. Para já participou nessa reunião e nessa visita da delegação russa à Argélia e, e ao Mali também. No futuro, vamos tentar perceber qual é, como é que será essa cooperação. A segunda questão que eu gostaria de trazer prende-se com uh, o facto de a Ucrânia ter anunciado esta semana um ataque uh, bem sucedido. A Ucrânia, quando eu digo Ucrânia, não é necessariamente o poder político. Estou a referir-me, sobretudo, ao... Uh, aos canais que divulgam notícias e que inspiram a publicação de notícias, muitas vezes nos órgãos de comunicação social ocidentais, à, à, à situação à qual não escapam uh, os uh, órgãos de comunicação social portugueses. Qual é a particularidade disto tudo? É que, as, eu não estou a falar do ataque contra a base em Sebastopol, o que eu estou a falar é que foram divulgadas imagens pelo lado ucraniano de fumo Uh, na Crimeia, e isto automaticamente é instrumentalizado pelo lado ucraniano para pegar naquelas imagens e fazerem sugerir nas redes sociais, portanto tem o patrocínio do Estado, não adianta dizer, ah, mas isto são as redes sociais, isto não é o Estado. As redes sociais, o que, para a Ucrânia, têm o controle do Estado ucraniano, saem as notícias que se entende que devem querer sair, e nos termos em que se entende que devem querer sair, por de estar alinhadas com a estratégia. E aquilo que, su que surgiu ainda esta semana foi então imagens de uh, fumaça, bastante fumaça, numa zona da Crimeia que não consigo precisar neste momento, e então foram vendidas aquelas imagens como atenção, nós atacámos e bombardeámos a Crimeia e agora provocámos baixas e matámos X e destruímos Y. E depois vai saber e uh, aquelas imagens que, eles, uh, que, que, este, que estes canais para ucranianos alegam ser da Crimeia e de um ataque ucraniano à base militar de Sebastopol, na verdade que não aconteceu. Esse outro ataque, além daquele que aconteceu, uh, esse, outro, esse segundo ataque foi bastante difundido esta semana, simplesmente não aconteceu. Foram publicadas imagens de uma zona da Crimeia onde estava a sair um fumo intenso e automaticamente tentou-se aproveitar disso mesmo para dizer, calma, porque isto fomos nós que provocámos estes danos. Portanto, ou seja, existe um conjunto de vitórias na comunicação social que fazem com que depois quem está mais apto e mais disponível para uh, torcer pelo lado ucraniano uh, vem pegar nessas palavras e vem sugerir que efetivamente isto foi uma vitória do lado ucraniano. Ou seja, 
o único sítio onde os ucranianos conseguiram obter algum tipo de triunfo com este tipo de estratégia foi apenas na comunicação social. Em que é que isso materializou em baixas? Zero, porque não foi um ataque intencional. Em que é que isso traduz em conquista territorial ou reconquista territorial? Zero. Estão bastante distantes do acesso à Crimeia. Portanto, estas coisas são ditas apenas para conseguir atacar e atingir a opinião pública. É para continuar a mostrar à opinião pública que, afinal, está a valer a pena o esforço porque os ucranianos estão a conseguir atingir a Crimeia em todos os níveis. Relativamente ao outro ataque que verdadeiramente aconteceu, relativamente a esse ataque da noite de quarta-feira, a verdade é que as forças armadas ucranianas acabaram por atacar a Sebastopol com 10 mísseis de cruzeiro, sete deles cruzaram, só foram interceptados pelo Ministério da Defesa, Uh, e depois houve ainda também a utilização daquilo que se chama de uh, barcos não tripulados, os, cham os chamados também BNT, que são no fundo barcos que são utilizados, os drones são drones uh, porque atuam nos ares, mas seria o equivalente a drones, portanto, como é que isto se pode traduzir em termos simplistas? São barcos telecomandados, mas barcos de uma dimensão naturalmente significativa, e houve três desses barcos telecomandados que foram uh, direcionados a um destacamento de navios da frota do Mar Negro, mas depois uh, acabaram por ser desfeitos pelo uh, fogo que foi, pelos despachos que foram feitos pelo uh, navio-patrulha Vassili Bikov. Uh, este foi de facto, um dia em que uh, isto acabou por acontecer, e o, mas houve um ataque virtual que foi tremendamente celebrado e que as pessoas até hoje, como passa depois, não sabem se isto de facto, uh, não sabem que isto de facto foi mentira e que foi apenas mera estratégia do lado ucraniano, uh, aproveitando-se das redes sociais e das novas tecnologias, para poder promover algo que uh, não aconteceu e que não pode ser imputado uh, como êxito das Forças Armadas Ucranianas. Ou seja, nós vemos numa situação destas uh, em que este ataque não aconteceu, mas outro aconteceu. E tanto aconteceu que houve pelo menos 24 pessoas que uh, ficaram feridas. E agora temos aqui um foco também considerado de preocupação porque os ucranianos estão a tentar usar táticas mistas, atacar, ou seja, atacar por vários lados e com vários meios ao seu dispor. Para que o grande objetivo é poder desviar as atenções da, dos sistemas de defesa para um determinado tipo de ameaça, ao mesmo tempo que depois os sistemas ficam descobertos para a entrada para o ataque conduzido pela outra ameaça. E uh, este tipo de ataque, a verdade é que isto parece ser uma nova tática de ataque, mas uh, em que é que consiste? Consiste na realização de um ataque com, através do recurso ao uso simultâneo de mísseis e também de barcos uh, que uh, são uh, não tripulados. Portanto, uh, como são mecanismos mistos, são formas mistas, isto pode ajudar a distrair o sistema de defesa. Uh, os ataques são realizados com o uso simultâneo de mísseis e de Uh, os tais BNT, os barcos não tripulados, uh, e a, a, a Rússia necessita significativamente de, de conseguir perceber uh, como é que consegue, uh, ou como é que pretende neutralizar este tipo de ataques. Este ataque que aconteceu não foi virtual. O que foi virtual foi o, o ataque foi vendido como tendo sido um ataque, quando não houve ataque, e muito menos ele foi bem sucedido ao ponto de causar a destruição de uh, um conjunto de danos um pouco por todo lado. Portanto, te, vamos ter algum cuidado com a forma como uh, nós ajudamos a explorar uh, e até mesmo a vender uh, este tipo de, uh, de colaboração, portanto, porque aquilo que acabamos por ter é a colaboração com uh, as mentiras falsas, a difusão de notícias falsas e que acabam por fragilizar também a opinião pública relativamente àquele que tem sido o esforço bélico da Rússia neste contexto da Operação Militar Especial. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Carlos Romão pelo uh, contributo que, que deu. Uh, é um contributo uh, simpático, sem sombra de dúvida, e que demonstra o grau de reconhecimento 
que uh, faz do trabalho que eu aqui presto. Portanto, agradeço-lhe a si, agradeço a todos os outros que fazem donativos por YouTube, por MBA, por PayPal, por Revolut e também por IBAN. Mas uh, estes ataques, eu queria alertar-vos para o facto de que estes ataques vão continuar a verificar-se, estes ataques vão continuar uh, a acontecer desta forma e vamos também ter incidentes em que qualquer fumo que seja uh, libertado ou visível no, na Crimeia será vista logo como uma vitória pelo lado ucraniano, mas essa vitória só se materializa na comunicação social. E enquanto o Kremlin conseguir gerir bem essa questão da animosidade junto à comunicação social ocidental, eu creio que Putin acaba por ganhar tempo e espaço para conseguir conduzir os ataques aos sítios que são, de facto, sítios vistos como estratégicos. Portanto, estes são os dois grandes pontos que eu gostaria de frisar esta noite. E a Vigani Perigosa, não, o general Sorovikin, está de volta, está de volta ativo, em colaboração para já, no mínimo em colaboração, poderemos ter de facto uma articulação com o Ministério de Defesa da, Fundação, da Federação Russa, o que é uh, significativo. Gostaria de vos dar nota uh, disto tudo, de vos dar nota também que já está disponível para quem quiser inscrever-se o curso o, A Estrutura Política e Jurídica da União Europeia, tenho o, as duas sessões já carregadas no YouTube, mas uh, ficam sujeitas para as pessoas poderem ver durante 15 dias, às vezes que quiserem, uh, fica sujeito à, à vossa inscrição uh, para poderem ter acesso a ele. Portanto, estamos a falar de vídeos que estão completamente fechados e bloqueados e só acessíveis para uh, todos aqueles que fizerem inscrição. Quem tiver interesse em conhecer e explorar mais as questões relacionadas com, uh, com tudo isto que eu tenho estado aqui a falar, nomeadamente com a União Europeia, Uh, pode entrar em contato comigo através de um dos meios que estão aqui ao dispor na descrição e com certeza que depois vos garantirei uh, o acesso. Com isto tudo, eu hoje faria um direto um pouco mais curto de preparação já para o fim de semana que se aproxima e na esperança de no próximo domingo estar aqui de volta para poder fazer então uh, mais um direto onde darei conta do ponto de situação no terreno, já há, algum, já há mais de uma semana que não faço esse ponto de situação e acho que será de todo o interesse vosso e meu também, naturalmente, que eu possa partilhar uh, as condições que neste momento se verificam na linha da frente, mas como vocês podem ver, continua a mudar muito pouco ou praticamente nada. Perante isto, eu agradeço uma vez mais a todos aqueles que deixam os comentários, as questões, a todos aqueles que deixam o gosto, o like, é extremamente importante para ajudar a dinamizar e uh, a dar mais destaque ao direto e também ao vídeo, que depois assumo o formato de vídeo, e também ao canal, e uh, faço votos de que tenham uh, um ótimo descanso e também um, uh, excelente, a continuação de um excelente fim de semana. Muito boa noite a todos.